pierdo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz de mi ventana Que seas mi universo que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años tiempo y de mi espacio, que seas mi universo, no quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz de mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz de mi ventana, que seas mi universo. Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Seas mi universo, que seas mi universo, hola, qué tal, muy buenas tardes para todos ustedes. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín y hemos abierto un espacio en nuestro tiempo para venir a platicar con ustedes acerca de un mensaje de la Palabra de Dios. El mensaje de la Palabra de Dios. Así es que hemos designado este tiempo para venir ante ustedes y compartirles algo importante, la verdad. La verdad que es la Palabra de Dios que nos hace libres. Hoy quiero platicar con ustedes acerca del plan de salvación. Acerca del plan de salvación, ese es el tema que quiero compartirles. Dios ha diseñado un plan de salvación para la humanidad. La humanidad vive perdida a causa de su pecado o alejada de Dios. Y Dios en su amor envió a Jesucristo para morir en la cruz por cada uno de nosotros y que solo a través de Él y por su gracia seamos nosotros salvados. 
Es importante, querido amigo, conocer el plan de Dios para salvación. Los bomberos que se dedican a salvar vidas cuando hay incendios y otro tipo de problemas, tienen un plan, tienen un equipo. Ellos se han preparado para saber manejar la situación y salvar las, sal, salvar las personas que se encuentran quizás en algún terremoto, en algún incendio. Son personas que se preparan para ayudar y salvar a aquellas personas. En el sentido espiritual, querido amigo, también Dios tiene un plan maravilloso para salvar al hombre. Dios tiene un plan maravilloso. Es importante conocer ese plan. Quiero mencionar cinco pasos importantes para entender el plan de salvación y poder ser salvados por medio de Jesucristo. Número uno, reconocer que somos pecadores. La gente tiene que reconocer que está en peligro y pedir ayuda. Hay gente que está en peligro y no sabe que está en peligro. La Biblia dice, querido amigo, que a causa de nuestro pecado estamos en un serio peligro. El pecado nos priva de Dios. Dios es santo. El hombre es pecador. El pecado nos separa de Dios. Como el aceite y el agua. Como el signo de más y el signo de menos. Nuestro pecado ha creado separación, división con Dios. La Biblia dice en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice que todos hemos pecado de diferentes maneras, formas, con diferentes intenciones, pero todos somos pecadores. Unos han pecado de una manera, otros de otra. Otros con, con intenciones correctas, otros con intenciones incorrectas. Pero todos somos pecadores delante de Dios. Y dice Pablo, privados, privados de su gloria separado de la gloria de Dios. Imposible llegar al cielo el hombre pecador. Estamos sucios. Y el pecado, sin importar la cantidad de pecados, dice la Biblia, estamos privados para entrar al cielo. Romanos 3.23, eso dice, paso número 2. Tenemos que entender que todo trae consecuencias. Toda acción buena o mala trae consecuencias. Todo efecto tiene una causa. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Así es que las consecuencias del pecado no te acercan a Dios. El pecado no te acerca a Dios. El pecado de adulterio no hace que se fortalezca tu matrimonio. El actuar violentamente con tu esposa y tus hijos no une a la familia. Trae serias consecuencias. El pecado se para, trae muerte, trae destrucción. Así el hombre a causa del pecado, querido amigo, está condenado. Merecemos la condenación, dice la Biblia. El hombre a causa del pecado merece ser condenado. Si Dios nos juzga por los diez mandamientos, encontrará que somos culpables, que hemos quebrantado sus mandamientos. Y si Dios nos juzga, somos merecedores del infierno, no del cielo. Nadie merece el cielo. Somos pecadores, somos culpables. Ninguna acción buena va a borrar las acciones malas. Cuando un criminal es juzgado, no hay ninguna acción buena que... Elimine sus malas acciones. Así Dios, si, no, si Dios nos juzga de acuerdo a su ley, encontrará que somos culpables, somos pecadores, merecedores de la condenación. Dice la Biblia en Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. La palabra muerte en la Biblia significa separación. El hombre merece estar separado de Dios como Adán y Eva fueron separados de Dios. También nosotros estamos separados de Dios. 
Y el problema ya que nos muramos, estaremos separados por toda la eternidad, separados de Dios en el infierno. Ese es el lugar del pecador, el infierno. Mateo 25, 46, Jesús dijo, irán estos al tormento eterno, los justos a la vida eterna. Ahí está el problema, querido amigo. Que somos pecadores, merecedores de condenación. Tenemos que entender esto para entender el plan maravilloso de Dios, cómo es que Dios nos salva. Dios, Dios nos salva no porque somos buenos. Dios nos salva no porque lo merecemos, no porque somos justos. Dios nos salva no porque hacemos cosas buenas, hacemos buenas obras. Nos salva por su amor y su misericordia. Por su gracia, y la palabra gracia significa regalo inmerecido. Dios salva al pecador arrepentido. Paso número tres. Tenemos que entender que la vida eterna es un regalo de Dios. Y no, no depende del esfuerzo humano. La salvación, querido amigo, viene de Dios, no de tu esfuerzo, no de tu religión, no de otra persona. La única persona que te salva es Cristo. El que murió por ti, por mí, fue Jesús. No murió María, Pedro, Pablo, Juan. Ellos no salvan. Ellos fueron salvados por Jesucristo. Y nosotros como ellos también necesitamos la salvación que es en Cristo Jesús. Tenemos que entender que la salvación es un regalo de Dios. Así lo dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Que la salvación no es del hombre, es un regalo de Dios. No por obras para que el hombre no se jate, no se vanaglorie. Dice la Biblia que la salvación no es porque el hombre lo merezca, no porque el hombre hizo algo bueno, no por su esfuerzo, no por sus obras. Es por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Un regalo que tú y yo no merecemos y que viene solo a través de Cristo Jesús. Es el único que puede salvarnos, querido amigo. En Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús dijo, de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha regalado a su Hijo a morir en nuestro lugar en la cruz. Murió por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto. Merecíamos morir. Merecíamos ser condenados. Pero Él nos sustituyó en la cruz. Tomó nuestro lugar. Recibió el castigo de cada pecado que hemos cometido. Ese es el regalo de Dios. Dios nos quiere regalar la vida eterna. Paso número cuatro. Tenemos que valorar el sacrificio de Cristo como un medio para salvarnos. Jesús es el único medio para salvarnos. El ángel le dijo a José, José, ponle por nombre Jesús al bebé que va a tener tu esposa María. Ponle por nombre Jesús porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados. Él es el Salvador, querido amigo. Hoy en día la gente le pide a María que los ayude, que los proteja, que los salve. Pero la realidad bíblica es diferente, querido amigo. La realidad bíblica es que el único que te puede ayudar, proteger, dar el pan de cada día, librarte de todo mal, es Dios. Y en Hechos 4.12 dice la Biblia, en nadie más hay salvación. No hay otra persona. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Por medio de Jesucristo viene la salvación para todo aquel que se arrepienta y crea en Él. Nadie más nos puede salvar, querido amigo. El único que murió por ti fue Jesucristo. El que pagó por tus pecados fue Jesucristo. Nadie más te puede salvar, solo Jesucristo. Una vez un sacerdote estaba en el hospital y se acercó con un hombre, este hombre conocía la palabra de Dios, 
Y el sacerdote se acerca y le dice, vengo a perdonar tus pecados. Y aquel hombre le dijo, ah, qué bueno. A ver, enséñeme sus manos. Y el sacerdote le enseña las manos y le pregunta, ¿dónde están la señal de los clavos en sus manos? A ver, enséñeme los pies. ¿Para qué quieres que te enseñe los pies? Dijo el sacerdote. Y el hombre dijo, no veo horadado sus pies. El único que puede perdonarme de mis pecados es aquel que murió por mí en la cruz. Y también a usted lo puede perdonar. El único salvador, querido amigo, el que murió por nuestros pecados fue Jesucristo. Nadie más. El mismo Pedro, Pablo, Juan predicaban la salvación, la redención de la humanidad solo a través de Jesucristo. Solo a través de Cristo viene el perdón de pecado, la salvación, la, vi la vida eterna, la reconciliación con Dios. Solo a través de la persona de Jesucristo. Tenemos que aceptar, querido amigo, el sacrificio de Cristo como único medio para salvarnos. Paso número cinco y último. Tenemos que arrepentirnos y entregar nuestra vida a Jesús como Salvador y como Señor. En Marcos 1.15, Jesús dijo, arrepentíos y creed al Evangelio. Arrepentíos y creed al Evangelio. Sin arrepentimiento no hay salvación, querido amigo. Dios no salva a la persona que no se arrepiente. Es necesario que la persona se arrepienta y pida a Dios perdón. Dios no salva a alguien que no se arrepiente. Es una demanda de divina el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ser en vida. Hoy en día la gente le reza a los muertos para salvarlos. Pero la realidad es que la oportunidad de salvarse está en vida. No hay oportunidad después de la muerte. Cristo jamás pidió por los muertos. Jamás pidió por la salvación de los muertos. Les predicaba a los vivos. Y les decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dios demanda el arrepentimiento, querido amigo, para salvar a la humanidad. Si tú quieres ser salvado por Dios, necesitas arrepentirte. Quizás tú digas, arrepentido estoy, y cada semana me arrepiento. Eso no es arrepentirse, querido amigo. El arrepentimiento involucra un cambio de mente, de actitud, sentimientos, de pensamientos. La persona que se arrepiente cambia. Deja la borrachera, deja el adulterio, deja la mentira, deja la prostitución, deja la drogadicción, deja de engañar a, al esposo y el esposo deja de engañar a la mujer. La persona que se arrepiente, querido amigo, cambia su forma de ser, de pensar, de vivir, de actuar. El arrepentimiento a, 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 afecta a todo el ser del hombre, aún las emociones. El odio, la amargura, el resentimiento cambia cuando la persona se arrepiente y se entrega a Cristo. Es necesario el arrepentimiento, querido amigo, y entregar tu vida a Jesús. Ya no vivas en el pecado, entrega tu vida a Cristo. Conoce a Cristo a través de la palabra, crea el Evangelio. Crea el Evangelio, conoce la palabra de Dios, conoce la verdad y será libre. No religiones, religiones hay muchas y va a haber más. Conoce a Jesús, conoce a su palabra, conoce su doctrina, conoce sus principios. Entrega tu vida en obediencia a Cristo. Vive para la gloria de Dios. Cuando tú entregues tu vida a Jesús, Él te salvará y tu vida no será igual. La mujer adúltera aquí van a pedrear, que la llevaron a Jesucristo, Él la perdonó y cambió su vida. Pedro cambió su vida, Pablo cambió su vida, Juan, Esteban, Marco, Lucas, todos ellos cambiaron su vida porque se arrepintieron. Y el primo hermano de Jesucristo, llamado Juan el Bautista, les decía, den frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Demuestren que se han arrepentido con hechos, no solo palabras. 
Hoy en día, querido amigo, la gente dice que se arrepiente y cada domingo se da golpes de pecho y no cambia, y siguen la violencia, y siguen el adulterio, y siguen la mentira, y siguen el robo. No se han arrepentido. Dios demanda arrepentimiento. No solamente remordimiento de conciencia, no solamente sentimiento de culpabilidad. Arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, volverte a Dios, cambiar tu mente, pensamientos, sentimientos, regresar tu vida en obediencia a Dios y abandonar la práctica del pecado. Es importante el arrepentimiento, querido amigo, y que tu vida sea entregada a Jesús. Quizás tú perteneces a una religión. Es tiempo de pertenecer a Cristo. Es tiempo de entregarte a Cristo. Es tiempo de vivir para Cristo. Es tiempo de conocer a Cristo, su palabra, su doctrina y vivir para Él. Porque ninguna religión te va a salvar. Dios te va a juzgar de acuerdo a su ley, a su palabra. No a tantas religiones que el hombre ha inventado. Entrégale tu vida a Jesucristo. Es un plan maravilloso de Dios, porque Dios te ama, querido amigo. A pesar de ser pecadores, Él murió por nosotros. A pesar de merecer la condenación eterna, Jesucristo murió por ti y murió por mí. Y Él te quiere regalar el perdón y la vida eterna. Solo es cuestión que diga, Señor, me arrepiento, me entrego a ti. Te voy a obedecer, te voy a buscar, voy a vivir para ti. Voy a abandonar mis pensamientos, mis sentimientos y voy a someter todo a tu voluntad. Es tiempo de ser verdaderos cristianos y no solamente de título, sino verdaderos cristianos que demuestren a Cristo en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de ser. Les invitamos a que vean nuestros videos en YouTube, busquen a su servidor Ernesto de la Torre Martín y van a encontrar varios videos. Quiero compartir una canción y enseguida estará, eh, no, quedamos despedidos.